ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு இந்த சிஷன் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் மேக்ஸ் சாப்டர் டூ எக்ஸைஸ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் லெவன் அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் பார்க்க போறோம் ஸோ வீடியோஸ் இப்ப நாம கடைசி இருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா மறக்காம ஒரு தம்ஸ் அப் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த பிடிஎஃப் லிங்க் வேணும்னா மறக்காம நம்ம பிளாக் லிங்க்ல போய் நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சிம்பிளிஃபை இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாமே வந்து சிம்பிளிஃபை அப்படிதான் நம்ம வந்து சின்ன கிளாஸ்ல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம வந்து என்னவா எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபைவ் ஆல பண்ணா ஃபை டூ சார் டென் ரிமைனிங் ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எகைன் ஃபைவ் ஆல பண்ணா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் கியூப் அப்படின்னா ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய நியூமரேட்டரும் இங்க இருக்கக்கூடிய பவர்ல இருக்கக்கூடிய டினாமினேட்டரும் நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு கேன்சல் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் தென் தோ நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிறது என்னது ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுதான் வந்து ஆன்சர் அப்ப ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீயோட ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு செகண்ட் ஒன் பாக்கலாம் சோ சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான் நான் அதை வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்ணி காமிச்சு உங்களுக்கு போட்டுருக்கேன் So, second problem is 16 whole to the power of 3 by 4. Correct? Now, I'm going to go to 16. I'm going to go to the next step. You can go to 4 square. If you do 2, you will go to 8 times again, 4 times again, 2 times. Then, we will go to 2 to the power of 4 whole power minus 3 by 4. Again, the third problem is the problem. You will go to 4, 4 to the power of 4. We will go to 2 to the power of minus 3. So, 2 power minus 3 is equal to the denominator. So, 2 power 3 is equal to the denominator. Then, we will answer the answer 1 by 8. Then, we will answer the answer 16 power minus 3 by 4. So, we will answer the answer 1 by 8. Super. So, the next problem is the third one. Question and answer the answer is minus 1000 whole power minus 2 by 3. Okay? So, minus 1000 minus whole power 2 by 3. Now, what do we do? We have to get 1000 to get 1000. Minus of 10 power 3. 10 power 3 is 1000 to get 1000. So, minus 2 by 3. What do we do? What do we do? We have to get a numerator in the power. 3 value. We have to get a denominator value. Minus 10 power minus 2. So, what do we do? Minus 2 is 1 divided by minus 10 power 2. 2 plus 2 வா நாம் மாத்தியிறேன் மாத்திரா நமக்கு என்ன ஒரு finalா 1 by square நான் நமக்கு என்ன கடிக்கும் 10 square நான் 100 அப்பா final answer என்ன கடிக்கும் minus 1000 whole to the power of minus 3 2 by 3 equal to 1 by 100 1 by 100 சுப்பரல் so next question 4th one பார்க்கலா so 4th one question என்ன அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்க நான் நான் இங்கே போகிறேன் one second so fourth problem 3 power minus 6 whole to the power of minus sorry plus 1 by 3 correct so if we are going to do what we are going to do 3 power 6 is here 3 is here so here is the numerator and denominator we are going to do so 3 to the power of minus 6 whole power 1 by 3 now this is the strike out here 2 is here 3 to the power of minus 2 whole power 1, இப்பா 3 to the power of அந்த ஓர் பவர் 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 விட்டுருங்க, அப்பா 3 to the power minus 2 அப்படினா, 1 by 3 square, அப்பனா 1 by 9, அப்படின் கடிக்கும் சுதுக்கு answer என்ன, 3 power minus 6, the whole to the power of 1 by 3 ஓட answer என்ன பத்தா, 1 by 9, okay, இப்பா final problem, question என்ன பத்தா, 27 minus 2 by 3, divided by 27 minus 1 by 3, so இந்தமா 27, 27 காமனா இருக்கலாம் நான் பண்டுரானா, 27 minus 2 by 3 இங்கு இருக்குத்தியும் மேல கொண்டு போகிறேன் சோ அப்பா 27 minus 1 by 3 மேல வந்தா plus 1 by 3 சோ இப்பு 2 மே வந்து base equal ஆருக்கு power தா different ஆருக்கு நான் base ஒன்னா வச்சுடு power மட்டன் add பண்டுறேன் சோ 2 by 3 plus 1 by 3 சோ இதுக்கு தனிய LC இம்மட்டுக்குங்க minus 2 by 3 plus 1 by 3 இங்குது LC இம்மட்டுதான் நமக்கு 3 தான் கடிக்கும் அப்பா minus 2 plus 1 அப்படி இங்கு நமக்கு என்ன வரும் minus 1. அப்பு என்ன answer வரும் 22, sorry, 27 whole to the power of minus 1 by 3. அப்பு நாம் என்ன பண்ணா, minus 1 by 3 ஏற்கு நான் அக்கியில் கொண்டு வந்தரேன். இல்ல வந்து நாம் வந்து powerலி மாத்திக்கிலாம். So, இந்த 1 by 3 நாம் வந்து strike out பண்ணும் அப்படிங்கத்தா, நான் 27 நாம் வந்து 3 ஆல நான் போகிறேன். 3 ஆல போட்டா, 9 times மர்பியு 3 ஆல போட்டா, 3. அப்பு 3 to the power of 3 minus 1 by 3 அப்படின் வரும்போது, 
முன்னாடி ப்ராப்ளம் மாதிரியே பவர்ல இருக்கக்கூடிய த்ரீயும் இந்த டினோமினேட்டர் த்ரீயும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் எத்தனும் ஆன்சர் பாத்தீங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ஹோல் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை த்ரீ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஹோல் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீயோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒன் பை த்ரீ தான் ஆன்சர் இதோட உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோமன்ல இருக்கக்கூடிய சிம்பிளிஃபை ப்ராப்ளம்ஸ் முடிஞ்சிச்சு ஸோ செகண்ட் ரோமல்ல என்ன கொஸ்டின் இருக்குன்னு பாக்கலாம் டூ பாயிண்ட் லெவன் எக்ஸைஸ் நம்ம பினிஷ் பண்ணிடலாம் வாங்க சோ இப்ப செகண்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா எவால் வெயிட் டூ பிப்டி சிக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை போர் இன்டு பவர் த்ரீ சோ பிராக்கெட் மட்டும் டிஃபரெண்டா போட்டு புரியற மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு பிராக்கெட்டா ரிலீஸ் பண்ணுங்க நம்ம போர்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மெத்தட் படிச்சிருப்போம்ல சோ சின்ன வயசுல எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் அதே சிம்பிளிஃபை தான் சிம்பிளிஃபை எவால் வெட்னா முதல்ல நீங்க வந்து போர்ட் மாஸ் மெத்தட் தான் பிராக்கெட் ஆஃப் டிவிஷன் மல்டிபிகேஷன் அடிஷன் ஃபைனலா சப் பிராக்ஷன் இப்படிதான் பண்ணணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு பிராக்கெட்டா நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்க வந்து உள்ள இருந்து வரணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சின்ன பிராக்கெட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளவர் பிராக்கெட் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய பவர் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த சின்ன பிராக்கெட் ரிலீஸ் பண்றதுக்காக இந்த டூ அப்படிங்கிற நம்பரை வந்து பவர்ல நான் மாத்தி எழுத போறேன் சோ பாருங்க இங்க டூ இருக்கு அப்ப இங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பவர் ஆஃப் டூ நமக்கு வந்து கிடைக்கணும் சோ இதுல டூ பிப்டி சிக்ஸ் ஒரு பவர் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் நிலதான் சோ அதனால நான் என்ன பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளவர் பிராக்கெட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இதுக்குள்ள சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் இந்த டூ பிப்டி சிக்ஸ் நான் எப்படி எழுதிட்டேன் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ஹோல் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்புறம் ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் மைனஸ் ஒன் பை போர் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளவர் பிராக்கெட் த்ரீ ஓகே எழுதும் போது ஸ்டெப் அழகா ஒன் பை ஒன்னா புரியற மாதிரி நீட்டா எழுதுங்க சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த டூவும் இதுவும் கேன்சல் ஆச்சு அப்ப என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் சோ அதே மாதிரி ஒரு பிராக்கெட் சோ ஸ்கொயர் பிராக்கெட் சிக்ஸ்டீன் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் முடிஞ்சா மைனஸ் ஒன் பை போர் அடுத்தது இப்ப பாருங்க அடுத்த ஸ்டெப் எழுதிட்டு பாருங்க எழுதும் போது இங்க மைனஸ் இங்க பிளஸ் டேரக்டா என்ன பண்ணலாம் இங்க ஒன்னுங்கிறதுனால இந்த மைனஸ் மைனஸ் மட்டும் மல்டிபிளை பண்ணிக்கலாம் அப்ப என்ன வரும் பிளவர் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் சிக்ஸ்டீன் சோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஒன் பை போர் ஹோல் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன்ல பவர் போர் வர மாதிரி பவர் போர் வர மாதிரி என்ன பண்ணலாம் நம்ம போர் போர் அப்படின்னு போட்டா போர் பவர் டூன் வரும் கரெக்டா போர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் இந்த போர் எப்படி பண்ணலாம் டூன் பண்ணலாம் அப்ப டூ 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 போது டூ பவர் போர் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாமா சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த பிளவர் பிராக்கெட் குள்ள டூ டூ த பவர் ஆஃப் போர் ஹோல் பவர் ஒன் பை போர் பிளவர் பிராக்கெட்க்கு வெளியே கியூ இப்ப இந்த போர் இந்த போர் எனக்கு கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டும் போயிரும் சோ அப்ப என்ன வரும் பிளவர் பிராக்கெட் குள்ள மட்டும் டூ டூ த பவர் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இதோட ஆன்சர் நமக்கு தெரியும் எயிட் பாருங்க இவ்வளவு பெரிய கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட் தான் ஆன்சர் சோ பைனலா எடுத்து எழுதுங்க சோ பிளவர் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஸ்மால் பிராக்கெட் டூ பிப்டி சிக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ தென் மைனஸ் ஒன் பை போர் அதுக்கப்புறம் பிளவர் பிராக்கெட் த்ரீ போது இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா எயிட் சோ இதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க ட்விஸ் பண்ற மாதிரி சும்மா வந்து இது பண்ணோம்னா டூ மார்க்ல தான் கேட்பாங்க டூ மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈக்குவல் சிம்பிள் ஸ்ட்ரைட்டா ஒவ்வொரு பிராக்கெட்டா ரிலீஸ் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் கொண்டு வந்து நீங்க பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கணும் சரியா இப்ப தேர்ட் ப்ராப்ளம் போலமா சோ இப்ப வந்து தேர்ட் ப்ராப்ளம் பாக்கலாம் இஃப் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ பிளஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ தோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் பை டூ தென் ஃபைண்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஒன் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு எனில் இதன் மதிப்பை காண்கன் அதே கொடுத்துருக்காங்க சோ இங்க பிளஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் இருக்கு இங்க ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க ஸ்கொயர் இல்ல சோ இந்த ஒரு டேம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் வேல்யூஸ்க்கு மட்டும் இதை கண்டுபிடிக்கணும் சோ இதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்கு என்ன ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு பாருங்க என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல இருக்கா சோ அதோட வேல்யூ தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க சரியா சோ இங்க ஆன்சர்ல கண்டுபிடிக
ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா போடுவோம் a ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி ஆனா நான் இந்த டூ ஏபி டூ ஏபி விட்டுட்டீங்கன்னா பாருங்க ரெண்டும் எப்ப ஈக்குவலா இருக்கும் இந்த டூ ஏபி டூ ஏபி விட்டுட்டா ஈக்குவலா இருக்கும் சோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணனா இங்க ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் எப்போ ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டூ ஏபி இருக்காது கரெக்டா சோ இந்த பிளஸ் ஃபார்முலால உங்களுக்கு வாங்க நான் இன்னொரு ஸ்டெப் எழுதுறேன் இங்க பாருங்க இது எப்படி போலாம் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபின்னு இருக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபின்னு இருக்கும் கரெக்டா இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த பிளஸ் டூ ஏபி கூட இது எப்ப ஈக்குவல் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இது சாரி ஏ ஸ்கொயர் இது ரெண்டும் தான் ஈக்குவலா இருக்கும் அதனால நான் இந்த மைனஸ் டூ ஏபிய இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன் இந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது ஆல்ரெடி இருக்க டூ ஏபி கூட இது கூட சேரும்போது போர் ஏபி அப்படின்னு கிடைக்கும் சரியா இந்த ஃபார்முலா புரிஞ்சுதா இந்த ஃபார்முலா புரிஞ்சாதான் இந்த ப்ராப்ளம் புரியும் சோ என்ன பண்ணும்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஈக்குவல் பண்ணும் போது இந்த ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவலா இருக்கும் பொழுது இந்த டூ ஏபி டூ ஏபி மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டா இதை ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணலாம் அதுக்காக நான் ஈக்குவல் பண்ணுங்கிறதுக்காக விச் இஸ் ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு இந்த டூ ஏபிய ஒன் சைடா கொண்டு போய்க்கிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் கொண்டு போனா மைனஸ் டூ ஏபிங்கும் போது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும் சோ இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல போய் வேல்யூ நான் அப்ளை பண்ண போறேன் சோ இது நமக்கு தேவையில்லை சோ இந்த ஃபார்மெட்டுக்காக மட்டும்தான் நான் வந்து உங்களுக்கு தெரிவி வச்சேன் சரியா சோ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மெட் பாத்தீங்கன்னா ஏ அப்படிங்கும் போது இது வரும் சோ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஓட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஒன் பை டூ பிளஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் பவர் ஏங்கிறது என்ன இந்த எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ பிங்கிறது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்ப எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ கிடைக்குமா சோ இப்ப இதுக்கு ஆல்ரெடி வேல்யூ பை கிவன் நைன் பை டூ நமக்கு தெரியும் சோ நைன் பை டூ பிளஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படிங்கும்போது இது ரெண்டு நமக்கு என்ன ஆயிரும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் சோ எக்ஸ் பவர் ஜீரோ ஆயிரும் இந்த இடத்துல சோ எக்ஸ் பவர் ஜீரோ ஆகும் போது ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் பவர் ஜீரோ ஆகும் போது எனி திங் பவர் ஜீரோ அதோட வேல்யூ ஒன் சோ அதை அப்ளை பண்ணலாம் சோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை டூ பிளஸ் ஃபோர் இன்டூ ஒன் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல சோ எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன வருது நைன் பை டூ மைனஸ் ஃபோர் வருது சோ நான் இங்க எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் டூன்னு வருது சோ நைன் இங்க எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு டூ டைம்ஸ் அப்ப டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்ப என்ன வரும் நமக்கு ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் எப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் போது நமக்கு வந்து ஒன் பை டூங்கிறது ஆன்சரா கிடைக்குது இப்ப எனக்கு என்ன வேணும் இந்த ஸ்கொயர் இல்லாம தான் வேணும் சோ அதனால என்ன பண்ணலாம் டேக்கிங் root on square root on both sides so apena or which implies square root of x power 1 by 2 minus x power minus 1 by 2 the whole square equal to 1 by 2 the square so in the square root square root get cancel appa meedi namak enna varum x power 1 by 2 minus x power minus 1 by 2 which is equal to 1 by root 2 appdi idhukku namak value vanadhu kidaikum சோ இந்த வேல்யூ எப்படி இருக்கு எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன்னா தான் இருக்கு சோ ஒன்னை விட அதிகம் சோ ரூட் டூட வேல்யூ என்னன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் கண்டிப்பா ஒன்னை விட அதிகமா தான் வரும் சரியா சோ இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இந்த இடத்துல வரக்கூடிய இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஈக்குவல் பண்றோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா நம்ம கிடைக்கிறான்னு கொடுத்துட்டு இந்த பிளஸ் டூ ஏ பிங்க இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து ஒரு பக்கமா கொண்டு வந்து நம்ம போடணும் சோ இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் இப்ப நம்ம ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் பாக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம போர்த் ப்ராப்ளம் பாக்கலாம் சிம்பிளிஃபை அண்ட் ஹென்ஸ் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் என்னு கொடுத்துட்டாங்க இதை சிம்பிளிஃபை மட்டும் பண்ண சொல்ல கிடையாது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ கொடுத்துட்டு நம்மளே வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய என்னோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சோ அதை கண்டுபிடிக்கலாம்
இந்த த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ என் நான் மேலே கொண்டு வந்தால் எனக்கு என்ன வரும்னா த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ என் அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவனே நம்ம பிரிச்சோம் அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு த்ரீல நைன் டைம்ஸ் அப்புறம் த்ரீ த்ரீ அப்போ என்ன வரும் த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே த்ரீ டு த பவராக மாற்றிட்டேன் ஸோ இந்த நைனை மாற்றிட்டேன் இந்த டுவெண்ட்டி செவனை மாற்றிட்டு இந்த த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் டினாமினேட்டர் கூட மேலே நியூமினேட்டர் கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு த பவர் டூ என் இங்கே ஒன்று இருக்கு ஸோ இங்கே த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் டூ டூ ஜா ஃபோர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் என் அடுத்தது த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் த்ரீ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த என் டேம் எல்லாம் ஒட்டுக்க கொண்டு வரேன் ஸோ பேஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பவர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் இங்கே என்ன இருக்கு டூ என் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் என் இங்கே மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீங்க போது மைனஸ் ஃபோரா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் என் இங்கே த்ரீ பவர் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் த்ரீ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ என்ல ஃபோர் என் போயிடுச்சு அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ போச்சுன்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ மைனஸ் டூ அப்போ என்ன வரும் த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ என் இன்டு த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் அப்படிங்கும்போது இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் அப்படிங்கும்போது இந்த அடிமானத்தை நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சு சொல்லிட்டு த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ இப்போ ஈக்குவல் சிம்பிளுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்க டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது பவர்ஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் விச் இம்ப்ளாய்ஸ் அப்போ மைனஸ் டூ என் பிளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு தேவையான வேல்யூ என் தான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த பிளஸ் ஃபோர் இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர்ங்கும்போது மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ என் நமக்கு மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆச்சுன்னா என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே மல்டிப்ளைல இருக்கக்கூடிய நம்பர் இந்த பக்கம் வந்தால் டிவைடில் வரும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் எல்லாமே த்ரீ டு த பவர்ல எழுதணும்னு சொல்லணும் ஸோ பவர் ஈக்குவலா இருக்கும்போது மேல வந்து நம்ம பவர்ஸ் வந்து நம்ம மல்டிபிளை சாரி பவர்ஸ்ல பேஸ் எல்லாம் மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கும் பொழுது பவரை நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்ம்ல தெரிஞ்சிடணும் அதாவது அடிமானங்கள் எல்லாம் வந்து பெருக்கல்ல இருக்கும்போது அடுக்குக்கல்ல நம்ம கூட்டிக்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுபடி பவர்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணோம்னா இப்ப ஈக்குவலுக்கு இந்த சைன் இந்த சைனும் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் பேஸ் ஈக்குவலா இருக்கு ஸோ பவர் ஆல்சோ ஈக்குவல் சொல்லி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னோட வேல்யூ ஒன் பை டூன்னு சொல்லி கிடைச்சிச்சு ஸோ இதோட ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் டேங்க் ஹூஸ் வால்யூம் மிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி டூ பை பை த்ரீ யூனிட்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அதாவது ஸ்பெரிக்கல் டேங்க் ஸ்பெரிக்கல்னா என்ன சுத்தமா சொல்ல போனா ஸ்பெரிக்கல் என்பது ஒரு கோலம் ஸ்பியர் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ எத்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்னு நம்ம சொல்றோம்ல பூமி ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் அப்படிங்கும்போது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அது வந்து கோல வடிவம் அப்படிங்கிறத அது வந்து இன்னொரு வேர்ட்ல நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எப்படி இருக்கும்போது அதோட ரேடியஸ் ஆர் எம் என்ன அதோட கன அளவு கொடுத்துருக்காங்க வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிவன் வால்யூம் Which is equal to 32 pi by 3 units. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம ரேடியஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஸ்பெரிக்கலோட வால்யூம்கான ஃபார்ம்லா தெரியணும் ஸோ ஸ்பியர் ஆஃப் வால்யூம் இல்லை வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியருக்கு ஃபார்ம்லா நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஃபார்ம்லா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெரிக்கலோட வால்யூம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பை பை த்ரீ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பை பை த்ரீ யூனிட்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் யூனிட்ஸ் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ரேடியஸ் தான் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே டினாமினேட்டர் த்ரீ இங்கே டினாமினேட்டர் த்ரீ இங்கே நியூமினேட்டர்ல பை இங்கே நியூமினேட்டர் பை ஸோ மீதி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் கியூப் அப்படின்னு வருது ஸோ இந்த ஃபோர் இந்த பக்கம் வந்தால் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அப்ப விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கியூப் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஃபோர் இது பண்ணா ஃபோர் டேபிள் உங்களுக்கு எத்தனை டைம்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் டேபிள் பார்த்தா நமக்கு எயிட
சோ சிக்ஸ்த் லெவன் பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னன்னு நான் சொல்லி நான் சொல்றேன் இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் நம்ம சும்மா வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பாத்துருக்கோம் சிக்ஸ்த் செவன்த் எய்த் மூணுமே வந்து நம்ம ரேஷனல் அந்த டினாமினேட்ல இருக்கக்கூடிய ரூட் வேல்யூஸ் எப்படி நீக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் அது மூணுமே ஒரே டைப் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் சோ இதோட உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் லெவன் எக்ஸைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் முடிஞ்சிச்சு இதோட பிடிஎஃப் நீங்க தெரியும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் நீங்க போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சோ மீதி இருக்கக்கூடிய வீடியோ நெக்ஸ்ட் சாரி மீதி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் வீலோன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ